سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں جس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں آنے والے مسلح جوانا کا وہ کماندار جب خاموش ہوا جب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی عقیدت اور ارادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کا بن عامر کہہ رہا تھا ایسے لوگوں کو اپنے ہاں پناہ دینا بغاوت کے گہرے سایوں اور سرکشی کی اندھی پٹیوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے ایسا کر کے ہم اپنے قبائل کے لیے تنگ و تاریخ زندان کی اذیتوں مایوسی اور شکست کے بمبر کھڑے نہیں کرنا چاہتے جب البشارات کے اندر جس قدر بستیاں ہیں ان کے سردار کی حیثیت سے ہم لوگ یہاں سکون کا لطیف اور سبق ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کا بن عامر رکا پھر پہلے سے بھی زیادہ آجزی اور انکساری میں وہ کہہ رہا تھا آنے والے مہربانوں ہم فطرت کے ان فیصلوں کو قبول کر چکے ہیں کہ ہمارا مستقبل ہسپانیہ سے وابستہ ہے اور ہم ایک جانسار ریا کی حیثیت سے اپنی تقریر کو ان سے وابستہ کر چکے ہیں کا بن عامر نے کچھ ایسے انداز اور کچھ ایسی آجزی کے ساتھ آنے والوں کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ ان کے کماندار نے محسوس کیا کہ اس کے بولنے کے انداز میں سچائی کی کرنوں کا نقاب اس کے الفاظ میں انصاف کا فروغ اس کے لہجے میں تقدس کے علاوہ کی بے فکری تھی کا بن عامر کو مخاطب کر کے وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس دوران کا بن عامر بول اٹھا آنے والی مہربانوں ہسپانیا کی رایا کی حیثیت سے ہم اس سرزمین کے لیے سارت کا سرچشمہ صبح کی روشنی میں روح کا سرور اور کلب کی پاکیزگی میں امن کا ترجمان ثابت ہونا چاہتے ہیں میری اس گفتگو اور میری اس یقین دہانے کے بعد کہ ہم نے اپنی بستی میں کسی غلام کو پناہ نہیں دے رکھی پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہے تو میں یہیں درے فرویش کے کنارے کھڑے رہتا ہوں آپ آگے جائیں میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ میرے قبائل کی ساری بستیوں کے ایک ایک گھر کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر بھاگنے والے غلاموں میں سے ایک بھی میری کسی بستی کے گھر سے مل گیا تو آپ لوگ واپس آئیں اور یہیں درے فرویش کے کنارے مجھے مصلوب کر دیں سنسار کر دیں میں احتجاج کی ایک صدا بلند نہیں کروں گا کا بن عامر کے ان الفاظ سے وہ لوگ کچھ ایسے متاثر ہوئے کہ ان کا سرخیل کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا نہیں آپ کی باتوں میں خلوص اور جان ساری ہے اس سے پہلے ہم ادنانی قبائل کی ساری بستیوں کا جائزہ لے چکے ہیں وہاں سے بھی ہمیں کچھ نہیں ملا اب ہم واپس فلپ کے پاس جاتے ہیں اور اس پر انکشاف کرتے ہیں کہ بھاگنے والے نہ جانے کدھر چلے گئے ہیں ان کا کوئی عطا پتہ نہیں چلا اسے یہ بھی یقین دلائیں گے کہ انہوں نے البشارات کے سلسلوں میں پناہ نہیں لی بہرحال جاتے ہوئے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمارے جانے کے بعد بھاگنے والوں میں سے کوئی آئے کا بن عامر نے اس کی بات کاٹ دی کہنے لگا آپ بالکل مطمئن اور بے فکر ہو کر جائیں آپ کے جانے کے بعد بھی بھاگنے والوں میں سے کسی نے ہماری ان بستیوں کا رخ کیا تو اس کی اطلاع فلفور آپ کو دی جائے گی مسلح جوانوں کا کماندار پھر چند لمحوں تک بڑی عقیدت سے کا بن عامر کی طرف دیکھتا رہا اس کے بعد اس نے کا بن عامر کو مخاطب کیا ایسے ہی یقین دہانی مجھے ادنانی قبائل کے سردار سعد بن سلامہ نے بھی دلائی ہے اور جو گفتگو آپ نے مجھ سے کی ہے اس سے بالکل مطمئن اور خوش ہوں اس سلسلے میں میں نے جو آپ کو زحمت دی اس کے لیے میں آپ سے معذرت کہا ہوں اس کے ساتھ ہی وہ مسلح جوان در فرویش کے کنارے کنارے شمال کی طرف چلے گئے تھے معاذ نابیل اور ان کی ماں محسونہ تینوں دیوان خانے میں بیٹھی ہوئی تھی تینوں مغموم پریشان اور فکر مند تھیں کہ اس موقع پر معاذ نے اپنی ماں اور بہن کو مخاطب کیا فلپ کے مسلح جوانوں نے اگر یہاں پناہ لینے والے غلام مسلمانوں کو تلاش کر لیا تو پھر ہمارے قبائل ایک نہ ختم ہونے والی عذیت اور عقوبت کا شکار ہو کر رہ جائیں گے معاذ جب خاموش ہوئی تو اس کی ماں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا بھاگنے والے غلاموں کو اس طرح غاروں میں پناہ نہیں دینی چاہیے تھی معاذ نے گھورنے کے انداز میں اپنی ماں کی طرف دیکھا پھر کہنے لگی اما میں اس سلسلے میں آپ سے اتفاق نہیں کرتی بھاگنے والوں کو پناہ ضرور دینی چاہیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے لیکن ان کو پناہ دینے کا کوئی اچھا انتظام ہونا چاہیے جہاں وہ محفوظ رہیں اس کے بعد ان کی آمد کی اطلاع خیر الدین باربروسہ کے ساتھیوں کو کی جانی چاہیے تاکہ وہ ان کو یہاں سے نکال کر لے جائیں معاذ کے ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد کچھ دیر تک دیوان خانے میں خاموشی رہی پھر تینوں ماں بیٹی گھریلو موضوع پر گفتگو کرنے لگی تھیں ساتھ ہی ساتھ وہ بڑی بے چینی سے کاب بن عامر اور مغیرہ بن کاب کا انتظار کرنے لگی تھیں دوسری جانب ہسپانیہ کے ولی عہد فلپ کے مسلح جوانوں کے جانے کے بعد کا بن عامر منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کاب کچھ دیر تک درہ فرویش کے کنارے کھڑے رہے جب شمال کی طرف جانے والے مسلح جوان کوہستانی سلسلے کا ایک موڑ مڑتے ہوئے ان کی نظروں سے اوجن ہو گئے تب انہوں نے بھی درہ فرویش کے کنارے شمال کی طرف جانا چاہا تو انہیں ایک دم رک جانا پڑا اس لیے کہ ان کی پشت کی جانب سے کسی نے انہیں پکارا تھا تینوں نے جب مڑ کر دیکھا تو خانقاہوں کی طرف سے راہب بتروش تقریباً بھاگتا ہوا ان تینوں کی طرف آ رہا تھا بتروش کو اپنی طرف آتے دیکھ کر تینوں مڑے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگے اس کے قریب جا کر
दरअसल ये फिलिप के मुसल्ह जवान थे ये अदनानी बस्तियों की तलाशी लेने के बाद इधर आए मेरे ख्याल में अब तक मंदर बिन जुबैर ने तफसील आपको बता दी होगी यह फिलिप के मुसल्ह जवानों ने आप पर इंकशाफ कर दिया होगा कि कुछ मुसलमान भागकर इन इलाकों की तरफ आए हैं उन्होंने हमारी कानकहों के पीछे जो दूर तक फैले हुए गारों के सिलसिले हैं उनके अंदर ही पना ले रखी है फलिप के मुसल्ह जवान हमारे पास आए बड़ी राजदारी से उन्होंने हमसे भागने वाले मुसलमानों से मुतल पूछा जब हमने ला इलमी का इजहार कर दिया और उन्हें यह भी यकीन दिलाया कि भागने वालों ने इन इलाकों का रुख नहीं किया तो वो किसी कदर मुतमिन हो गए मेरे ख्याल में वो अगर हमारे पास ना आते और सीधे आपकी तरफ जाते तो वो ज़रूर आपकी बस्तियों की तलाशी लेने की कोशिश करते हमारे साथ गुफ्तु करने के बाद वो मुतमिन हो गए और चले गए बतरूश जब खामोश हुआ तो किसी कदर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए काबिन आमर ने उसे मुखातिब किया मेरे अजीज फलिप के मुसल्ह आदमियों थे तो हमने पनाह लेने वालों को बचा लिया लेकिन यह सिलसिला कब तक कायम रहेगा फलिप बड़ा डीट बड़ा इंतकाम देने वाला आदमी है वो भागने वाले मुसलमानों को जरूर तलाश कर लेगा इसलिए कि इन मुसलमानों को गुलाम बनाकर नई दुनिया भिजवाना चाहता था और इन पर दो तरह के इल्जाम लगाए गए एक तो ये भागे दूसरे वो मुसल्ह जवान जो उन्हें साहिल की तरफ ले जा रहे थे उन्हें इन्होंने कत्ल कर दिया गो वो मुसल्ह जवान लौट गए हैं लेकिन एक बात याद रखना फलिप जरूर अपने मुखबर अलबारात में फैलाएगा उनके जरिए जानने की कोशिश करेगा कि भागने वाले किधर गए अब हमारे सामने सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्हें यहाँ से किसी न किसी तरह निकाल कर अफ्रीका की तरफ रवाना किया जाना चाहिए साथ ही किसी पर यह इनकशाफ तक नहीं होना चाहिए कि भागने वालों ने दर फरवेश के किनारे गारों में पना ली है काबिन अमर जब खामोश हुआ तब बतरूश ने कहना शुरू किया उनके मुतल आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है हमने रात के वक्त ही अपने दो राजदार राबों को अफ्रीका की तरफ रवाना कर दिया है जो मोहतरम खैरुद्दीन बार बरोसा की खिदमत में हाजिर होंगे और इन मुसलमानों को यहाँ से निकालने का अहतमाम करेंगे बतरूच रुका एक गायर निगाह उसने का बिन आमद पर डाली फिर कहने लगा इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा मसला इन लोगों की खुराक का है इसलिए कि बतरूच को रुक जाना पड़ा इसलिए कि उसकी बात काटते हुए का बिन आमद बोल उठा था ये कोई मसला नहीं है इससे मतलब तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है आज रात के वक्त तुम लोगों को जरूरत के मुताबिक अनाज और दूसरी अशिया पहुँच जाएंगे बस तुम लोग बना लेने वालों को जल्द अज जल्द यहाँ से निकाल कर महफूज जगह पहुँचाने का अहतमाम करो का बिन आमर के इन अल्फाज से बतरूश मुतमिन हो गया था फिर का बिन आमर मुगैरा बिन काब और मंदर बिन जुबैर तो वापस दरिया के किनारे किनारे शमाल की तरफ हो लिए थे जबकि बतरूश वापस खानकाहों की तरफ जा रहा था अपनी हवेली के करीब जाकर का बिन आमर को अचानक कुछ याद आया फिर वह मंदर बिन जुबैर की तरफ देखते हुए कहने लगा इबन जुबैर मेरे अजीज मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताना भूल गया दरअसल हमने अपनी बेटी नाबील की मंगनी कर दी है काब बिन अमर को रुक जाना पड़ा इसलिए कि उसकी तरफ किसी कदर हैरत और ताजुब से देखते हुए मंदर बिन जुबैर ने पूछ लिया ऐसा आपने कब किया किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई जवाब में काब बिन अमर मुस्कुराते हुए कहने लगा हुआ यूं ये गुजशत शब साद बिन सलामा और उसके अहल खाना हमारे घर आए साद बिन सलामा ने अपने भतीजे के लिए मेरी बेटी नाबील का रिश्ता मांगा जिसके लिए हमने यहाँ कर दी जवाब में साद बिन सलामा नाबील को अंगूठी पहनाकर मंगनी पक्की कर किया का बिन आमर यहाँ तक कहने के बाद रुका फिर गौ से मंदिर बिन जुबैर की तरफ देखते हुए कहने लगा दरअसल साद बिन सलामा ने अपने दोनों भतीजों के लिए नाबील और माज दोनों का रिश्ता मांगा था लेकिन हमने सिर्फ नाबील के लिए यहाँ की का बिन आमर को रुक जाना पड़ा इसलिए कि बीच में मंदिर बिन जुबैर बोल उठा आपने बहुत अच्छा किया जहाँ तक माज का ताल्लुक है तो वह हसन क्रूसों को पसंद करती है और अपना मुस्तबिल उससे वाबस्ता कर चुकी है काबिन आमर ने इस मौका पर मुस्कुराते हुए इब्ने जुबैर की तरफ देखा फिर कहने लगा इब्ने जुबैर तुम्हारा कहना दुरुस्त है अगर मामला किसी और शख्स का होता तो यकीन साद बिन सलामा तरह डालता कि माज का रिश्ता उसे दिया जाए लेकिन जब मैंने साद बिन सलामा पर यह इंकशाफ किया कि मेरी बेटी माज हसन क्रूसों को पसंद करती है और हसन क्रूसो भी माज के लिए चाहत के जज्बे रखता है तब साद बिन सलामा ने बड़ी अकीदत का इजहार करते हुए कहा था अगर मुआज हसन क्रूसों को पसंद करती है तो इससे बढ़कर कोई सादत अदनानी और कहतानी कबाइल के लिए हो ही नहीं सकती तीनों चलते चलते हवेली के सदर दरवाजे की तरफ आ गए थे लिहाजा का बिन आमर खामोश हो गया सदर दरवाजे के करीब मंजर बिन जुबैर रुक गया फिर का बिन आमर की तरफ देखते हुए कहने लगा आप अपने अहल खाना के पास जाए वो बड़ी बेचैनी से आप दोनों की वापसी का इंतजार कर रहे होंगे इसलिए कि और नहीं तो कम अज़ कम माज बड़ी बेचैनी से ये जानने के लिए मंतजर होगी कि फलिप के मुसल जवानों के साथ क्या मामला तय हुआ मैं वापस कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ जाता हूँ इसलिए कि रेवड़ की हिफाजत के लिए मैं अपने बेटे को छोड़ कर आया था वो घर जाएगा और रेवड़ की देखभाल मैं खुद करूँगा इसके साथ ही मंदिर बिन जुबैर वहाँ से लौट गया था का बिन आमर और मगैरा बिन काब दोनों बाप बेटा हवेली में दाखिल होने के बाद जो ही हवेली के
معاذ اپنے باپ کا بن عامر کے سامنے آئی اور انتہائی بے چینی اور فکر مندی میں اسے مخاطب کیا بابا فلپ کی وہ مسلح دستی جو بھاگنے والے مسلمان غلاموں کی تلاش میں ادھر آئے تھے کیا وہ لوٹ گئے ہیں یا ہماری بستی کی تلاشی کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں اور انہوں نے دریا کے کنارے راہبوں کی خانقاہوں کا رخ کیا تھا تو وہاں کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا کاب بن عامر تھوڑی دیر تک مسکرا کر معاذ کی طرف دیکھتا رہا پھر انتہائی ہمدردی اور شفقت بھرے انداز میں کہنے لگا میری بچی میں تیری فکر مندی اور پریشانی کو سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے جو درد مندانہ جذبہ تو رکھتی ہے اس کے لیے میری بیٹی تیرے جذبے تیرے احساسات قابل ستائش ہیں بہرحال فکر مند نہ ہو مسلح دستے خانقاہوں کی طرف ضرور گئے تھے لیکن وہاں کے راہبوں نے انہیں مطمئن کر دیا پھر میری ان سے گفتگو ہوئی اس سے بھی انہیں اطمینان ہوا لہذا وہ ہماری بستیوں کی تلاشی لینے کی بجائے لوٹ گئے ہیں اس پر معاذ نے ایک لمبا سانس لیا اس موقع پر اس کے چہرے پر سکون آمیز مسکراہٹ تھی دوسری جانب اس کی بڑی بہن نابیل اور ماں محسونہ بھی سکون محسوس کر رہی تھی پھر اپنی بیوی محسونہ کی طرف دیکھتے ہوئے کاب بن عامر کہنے لگا میں چاہتا ہوں اگلے ماہ نابیل کی شادی کا اہتمام کر دیا جائے یہ جو مسلمان غلام بھاگے ہیں ان کی وجہ سے چارلس کا بیٹا فلپ البشارات کی حالات ان کی وجہ سے چارلس کا بیٹا فلپ البشارات کی حالات خراب کرنے کی ضرور کوشش کریں گے فی الحال تو فلپ کی مسلح جوان مطمئن ہو گئے ہیں لیکن اس کو لیکن اس کو ایک وجہ اور علت بنا کر وہ مسلمانوں پر کوئی نہ کوئی الزام تلاشی ضرور کریں گے اور اس کی بنا پر وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑنے کی کوشش کریں گے کا بن عمر جب خاموش ہوا تو محسونہ نے کچھ سوچا پھر کہنے لگی آپ کی آمد سے پہلے میں نابیل اور معاذ پر اسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی نابیل کہہ رہی تھی کہ اس کی شادی میں حسن کروسو کو بھی شامل کیا جانا چاہیے چونکہ حسن کروسو کو ہم معاذ کے لیے چن چکے ہیں معاذ بھی اسے پسند کرتی ہے اور اپنے مستقبل کو اس سے وابستہ کر چکی ہے اور ہم نے ایسا کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے تو اب حسن کروسو کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے میں زونہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی اس لیے کہ کاب بن عامر ایک عجیب سی عقیدت اور ارادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا حسن کروسو کے ساتھ ہمارا ایک نہیں اند گنت رشتے ہیں اگر معاذ کے لیے ہم اس کا انتخاب نہ بھی کر چکے ہوتے تب بھی اسلام کے فروغ اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو جذبات وہ خیر الدین باربرسہ کے ساتھ انجام دے رہا ہے اس کے حوالے سے بھی اس کے ساتھ بے شمار ناطے بن جاتے ہیں حسن کروسو کی حیثیت میرے ہاں ایسی ہی ہے جیسے میرے بیٹے مغیرہ بن کاب کی اس سلسلے میں میری بیٹی معاذ کے کیا خیالات اور جذبات ہیں اس موقع پر شرم و حیا کی باعث معاذ کی گردن جھک گئی تھی اس بیچاری نے کیا کہنا ہے اس کی حالت دیکھیں زمین کی طرف دیکھنے لگی ہے بہرحال حالات کو دیکھتے ہوئے مندر بن زبیر سے ضرور کہیں گے کہ حسن سے رابطہ کرے اور اس سے کہے کہ نابیل کی شادی میں شرکت کرنے کی کوشش کرے لیکن ایسا ہم اس وقت کریں گے جب نابیل کی شادی کے دن مقرر کر دیں گے مسکراتے ہوئے کا بن عامر کہنے لگا یہ ساری گفتگو یہاں کھڑے کھڑے ذہن میں ہی ہوگی یہ دیوان خانے کی طرف جانے کی بھی اجازت ہوگی اس بات پر میں سونا مسکرا دی پھر سب دیوان خانے کی طرف ہو لیے تھے کوکو شہر کا نظم منصف درست کرنے کے بعد خیر الدین بار بروسہ اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ کوکو شہر سے نکلا اس کا رخ اب بونا شہر کی طرف تھا جہاں کوکو کے حکمران ابن قاضی نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا تھا جس قدر لشکر کے ساتھ ابن قاضی نے کوکو شہر سے باہر خیر الدین بار بروسہ کا مقابلہ کیا تھا اب بونا شہر میں اس کے پاس اس سے کہیں بڑا لشکر تھا خیر الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے ہسپانوی حکمران اور سلار مون کیڈ ٹیونج کے حکمران حسان بربروں کے سلطان حفسی تلیم سان کے بادشاہ ابو حمو اور قبائل سہرا کے دوسرے سلار احمد بن قاضی سے نہ صرف یہ کمک پہنچ چکی تھی بلکہ ضروریات زندگی کے ڈھیر کے ڈھیر اس کے پاس پہنچا دیے گئے تھے دوسری جانب ابن القاضی کا بیٹا حسین تو پسے پردہ ہی رہا لیکن ابادہ بن تمام اور القمہ بن سادو نے ابن قاضی کو ایک بار پھر سمجھایا کہ مسلمانوں کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے ہسپانوی والی مون کیٹ کے کہنے پر مسلمانوں کو مسلمانوں ہی کے خلاف جنگ و جدال زیب نہیں دیتا لیکن ابن القاضی نے ابادہ بن تمام اور القمہ بن سادون کی کسی بات پر دھیان دینے سے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں ابادہ اور القمہ اندر ہی اندر اپنی ہم نوا لشکریوں اور سلاروں کو استوار کرنے لگے تھے لیکن انہیں کچھ زیادہ موقع نہ ملا اس لیے کہ خیر الدین بار بروسہ اپنے لشکر کے ساتھ بونا شہر کے قریب پہنچ گیا جس کے جواب میں ابن القاضی بھی بونا شہر سے نکلا ابن القاضی کا ارادہ تھا کہ شہر سے باہر بخیر الدین بار بروسہ کو بدترین شکست دے کر اس سے کوکو کی شکست کا بدلہ لے گا شہر کے باہر ایک بار پھر دونوں لشکر ٹکرائے اس بار حملہ آور ہونے کی ابتدا ابن القاضی نے کی تھی اور وہ خیر الدین بار بروسہ کے لشکر پر بے قرآن شام کی اطراف میں چیختی زہر اگلتی آندھیوں رشتوں میں ابہام راہوں میں قضا کا غبار اور کاروانوں میں صف درسر خناس کھڑے کرتے شیطان کے گماشتوں کی طرح حملہ آور
جیسے بدلتے موسم کی شادابی میں گنگناتی روانیوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا ہو شروع میں خیر الدین بار بروسہ اور اس کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو صرف دفاع تک محدود رکھا ان کا دفاع بھی بڑا عجیب و غریب اور انوکھا تھا جیسے بساتے فن پر کار فرما بے مسل ہنرمند نے اپنے کام کی ابتدا کی ہو وہ اس صنع کی طرح اپنا دفاع مکمل کر رہے تھے جو اپنے قدموں میں ایک کاروان اپنے ہنر میں ایک دبستان اپنی پیش قدمی میں اندگنت جخونی داستانیں رکھنے والے عناصر کسی طاقت اور قوت رکھتا ہو دفاع کو مکمل کرنے کے بعد خیر الدین بار بروسہ اور اس کے ساتھی حرکت میں آئے اب انہوں نے جوابی حملے کی ابتدا کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ابن القاضی کے متحدہ لشکر پر پانی میں بے سکون لہروں کو وحشی اور زخمی کر دینے والے بگولوں نیند کو برہم کر دینے والی بادلوں کی زخمی کرد اور الم نصیبیاں کھڑی کرتی کڑوی کسیلی روتوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے جنگ اپنے زور اپنے عروج پر آ گئی تھی ابن قاضی اور اس کے حوالیوں نے بارہا بار پوری قوت طرف کرتے ہوئے بار بروسہ کے لشکر کے پہلو پر دکھوں کی کسب شوریدہ سربستہ اعصابی حجان اور سلگتے لمحوں کی طرح حملہ آور ہو کر اس کے لشکر میں شگاف اور شگستگی کے آثار پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں پوری طرح ناکامی ہوئی دوسری جانب خیر الدین بار بروسہ اور اس کے لشکری جوابی کاروائی کرتے ہوئے آگ کی جوالا نمود کی بے سمر تحریکوں وقت کے ظالم داروں کرب کے علاؤ کی طرح ابن قاضی کے لشکر پر ضربیں لگا رہے تھے ان کے حملہ آور ہونے میں زہرا کا سرور دہکتے روپ اور خواب و خمار کی سی تازگی تھی میدان جنگ اب پوری طرح بول اٹھا تھا چاروں طرف جسم جلاتے شولوں کا سما طوفان کاٹتی بہشتے اور اضطراب آفرین فروش اپنے رنگ دکھانے لگے تھے تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد ابن قاضی کو خیر الدین بار بروسہ کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھاگ کر بونا شہر میں محصور ہو گیا لیکن اس کے فوراً بعد ایک خونی انقلاب بونا شہر میں اٹھا بونا شہر سے باہر ہونے والی جنگ میں آبادہ بن تمام بری طرح زخمی ہوا تھا تاہم اس نے اور علقما بن سادون نے مشورہ کیا اور اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے بونا شہر میں ابن قاضی کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی جب آبادہ بن تمام اور علقما کے ساتھیوں نے ابن قاضی کے خلاف علم بغاوت کھڑا کیا تو اس کی اتحادیوں میں سے کئی ایک کو موت کی گھاٹ اتار دیا تب سارا ہی لشکر ابن قاضی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اس لیے کہ کوئی بھی مسلمان لشکر یہ پسند نہیں کر رہا تھا کہ مسلمان آپس میں دستوں کے ریبان ہوں اسی کشمکش میں بونا شہر میں ابن قاضی کو قتل کر دیا گیا تھا دوسری طرف خیر الدین بار بروسہ نے بونا شہر سے باہر پڑاؤ کر لیا تھا زخمیوں کی دیکھ بھال ہونے لگی تھی اسی دوران اس کے کوچ تلائی اگر اس کے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر دے دی کہ بونا شہر میں بغاوت کھڑی ہو گئی ہے اور مسلمانوں کی یکجہتی اور اتفاق قائم رکھنے کے لیے دو سرداروں ابادہ بن تمام اور القمہ بن سادون نے ابن قاضی کے خلاف بغاوت کھڑی کر کے ابن قاضی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے یہ خبر یقیناً مسلمانوں کے لیے خوش کن تھی اس سلسلے میں خیر الدین بار بروسہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بونا شہر کا دروازہ کھلا اور لوگوں کا ایک گروہ سفید علم بلند کیے خیر الدین بار بروسہ کی طرف بڑھا اس طرف خیر الدین بار بروسہ اپنے نائب اول ترغوت حسن کرسول سالیہ سنان کاکات اور دیگر سالاروں کے ساتھ کھڑا تھا سب بڑے غور سے بونا شہر کا دروازہ کھول کر آنے والی وفد کی طرف دیکھ رہے تھے جب وہ قریب آئے تو سب دنگ رہ گئے اس لیے کہ وفد کے ارکان میں سے کچھ جوان کسی کو چارپائی پر ڈالے اپنے ساتھ لا رہے تھے وفد کی وہ ارکان سیدھے اس جگہ آئے جہاں خیر الدین بار بروسہ اپنے سالاروں کے ساتھ کھڑا تھا وہ چارپائی جس پر انہوں نے کسی کو اٹھا رکھا تھا انہوں نے وہاں لا کر زمین پر رکھ دی پھر ان میں سے جو ان کا سرخیل تھا خیر الدین بار بروسہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا امیر میرا نام القمہ بن سادون ہے ہم لوگ گناہ گار اور مجرم ہیں میں نے ابھی تک آگے بڑھ کر آپ سے مسافر نہیں کیا نہ جانے آپ کی طرف سے کیسا رد عمل ہو یہاں تک کہتے کہتے القما کو رک جانا پڑا اس لیے کہ خیر الدین بار بروسہ آگے بڑھا اس سے مسافر کرنے کی بجائے اسے گلے لگایا پر جوش انداز میں اس کا گال تھپ تھپایا پھر خیر الدین کے دوسرے سالار القما سے گلے مل رہے تھے اس کے بعد اس کے ساتھ آنے والے ساتھیوں کا بھی اسی طرح پر تپاک خیر مقدم کیا گیا جب ایسا ہو چکا تب القما چارپائی کے قریب آیا سفید چادر اٹھائی وہاں اباتہ بن تمام لیٹا ہوا تھا وہ زخمی تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے القما بن سادون نے بار بروسہ کو مخاطب کیا امیر یہ میرا ساتھی آبادہ بن تمام ہے ہم سب کی نمائندگی یہ خود ہی کرے گا اس کی ٹانگوں پر گہرے زخم آئے ہیں لہٰذا یہ چل پھر نہیں سکتا یہاں تک کہنے کے بعد القما جب خاموش ہوا تو آبادہ بن تمام نے اسے مخاطب کیا ابن سادون میرے بھائی مجھے سہارا دے کر امیر خیر الدین بار بروسہ کے سامنے کھڑا کرو ہم لوگ مجرم ہیں اور ایک مجرم کی حیثیت میں امیر خیر الدین بار بروسہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی سزا سننا پسند کروں گا اب آدم ان تمام دم لینے کے لیے رکا پھر وہ کہہ رہا تھا امیر ہم وہ بدبخت لوگ ہیں جو مہکتے اجالوں سے دور بہکتے اندھیروں میں سرگردہ ر
آزادی کے سنہرے لمحوں فوج مندی کی فضوں خیزیاں تلاش کرنے کی بجائے اپنی ملت کی یکجہتی کو خراب کرتے رہے یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ حیرت کی شام و شہر میں ڈوبی امن کی ریشمی سادوں میں ہم سکون کو برہم کرتے خونی عزائم کا ساتھ لیتے رہے ہمارے ارد گرد مسلمانوں کی سسکیاں آہیں اور ہچکیاں ایک ہجان کھڑا کرتی رہیں لیکن ہم اپنی ہی قوم کے لیے فراغ اور فریب گلوں کے توق اور کل کو قلم کے لیے اور سرکشی ضمیر کے لیے کالا کا متلاشی بنے رہے ہم وہ بد وقت لوگ ہیں جو اپنی دینی رو وحدت ملی یکجہتی کے جذبوں مہتاب سائیوں کو فراموش کر کے اسلام دشمن گفتوں کا ساتھ دیتے ہوئے تاریخ وسوسوں ظلمت گزیدہ کفر و باطل کی تقریب کے پہلو سے پہلو ملا کر چلتے رہے ہم اپنے اس مالک کو فراموش کر گئے جس نے نوح کے سفینے کو ساحل سے آشنا کیا جس نے موسا کو اصا اور بید بیضہ عطا کیا جس نے غار ہیرا کو اقراح کے جلال سے بھر دیا کاش ہم سب مسلمان کعبے کی حرمت کی تنویریں ثابت ہوتے تو آج نیلگو بے کراں آسمان بادلوں کے کھلے بادبان اور خاکو افلاق سب ہماری کوساروں کی سی عظمت کے زیر نگی ہوتے اگر ہم اکٹھے ہو کر جلال حق جمال سج کی علم بلند کرتے تو آج ہم بحر و بر کے بزم کے امیر ہوتے افسوس ہم نے تقبیر ملائے اعلیٰ اور دفاع لالہ کو فراموش کر دیا اور حبس کی گہری تاریکیوں اور گمراہی کی کالے گنگور گٹاؤں میں کھو گئے یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ابادا بن تمام خاموش رہا پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اے اللہ میں امیر خیر الدین بار بروسہ سے معافی مانگ چکا ہوں تو بھی مجھے اور میرے ساتھیوں کو معاف کرنا میرے اللہ تیری ہی ستوت چاندنی رچے آبشاروں میں ہے ہر شہ میں تیری ہی زوریزی ہے نیلے سمندر میں تیرا جلال دشت و گلشن میں تیرا جمال ہے تو ہواؤں میں فضاؤں میں خلاؤں میں کہکشاؤں میں ہے اے اللہ تو ہی اپنی الوحیت اپنی ربوبیت سے پستیوں سے اٹھا کر کمال عطا کرتا ہے تیرے سوا سب کا مقدر زوال ہے اے مالک دو جہاں نفس نفس کی صداؤں کون و مکان کی تنہائیوں میں تیری ذات اور صفات کی تجلیاں ہیں اے میرے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتے ہوئے اپنی گزشتہ کوتاہیوں اور گناہوں کی معافی مانگتا ہوں یہاں تک کہتے کہتے آبادہ بن تمام کی ہچکیاں بند گئی تھیں رو دیا تھا آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب اٹھا تھا یہ بڑا متاثر کن منظر تھا اس موقع پر خیر الدین بار بروسہ آگے بڑھا آبادہ بن تمام کو اس نے تسلی دی آبادہ بن تمام سنبھلا تب اپنے قریب ہی کھڑے الکما کو مخاطب کرتے ہوئے خیر الدین پار بروسہ نے پوچھا تم دونوں عالمی اسلام کی عظیم فرزند ہو میں نیکی کی طرف تمہارے رجوع کو سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی میں تم سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ کوکو کے حکمران ابن قاضی کا بیٹا حسین تھا وہ کہاں ہے کیا وہ بھی مسلمانوں کے انتشار کا حامی ہے اس پر الکما کہنے لگا امیر ابن قاضی کا خاتمہ اور اسے قتل کرنے میں اس کا بیٹا حسین ہمارے ساتھ ہے وہ اس وقت بونا شہر میں موجود ہے ہم نے اسے اپنے ساتھ لانا چاہا لیکن وہ کہتا تھا کہ میں کون سا منہ لے کر امیر خیر الدین بار بروسہ کے سامنے جاؤں میں کس حیثیت سے اپنا تعارف کراؤں گا کہ میں غدار اور دشمن ملت ابن قاضی کا بیٹا ہوں اس کا کہنا تھا کہ امیر خیر الدین بار بروسہ میرے لیے جو سجا تجویز کریں مجھے اس سے آگاہ کر دیا جائے اور وہ سزا بھگتنے کے لیے میں امیر کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا